Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Lembrando que hoje e sábado é o dia do vídeo da laninha. Então, segunda e sábado tem a laninha. Segunda, 15 dias. Terça estendido, 15 dias estendido, 15 dias. Laninha na segunda e no sábado. O Peter faz segunda, quarta e sexta, mais voltado para Santa Catarina. Aqui tem os diversos vídeos, inclusive o último dele. Aqui os canais parceiros. Aqui São Joaquim lá clicando, né? Pense Jornal, que é Jaraguá, Paraná, Soagro, Brasil, Tempo e Dinheiro, Floripa, Marcou no Esporte, o Peter e o Vejo o Mar. Então vamos aqui, não deixe de se inscrever e acionar o like e dar a notificação. Segna seu GPS Agrícola, tem a promoção que quem for comprar o GPS e quiser desconto, é só avisar que viu através do canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho tem direito a um desconto. Então... Segue no seu GPS Agrícola. Vamos à propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS Agrícola. E vamos aqui, ó. nós estamos aqui com a água... Continua, voltou a cair, ó. Tava 19 graus no sábado, voltou para 18, continua com 29 e água fria subindo aqui pelo litoral da região sul. Essa área aqui agora começa a época que fica com água fria. Esse lado aqui também é bem mais frio do que aqui, por causa da corrente do Peru. E aqui continua com água quente. Nas anomalias nós temos essa madrugada, temos aqui, ó, água, é uma mescla de água quente e água fria, todo o oceano aqui na costa do polo, mais para água, água, água fria, né? anomalia fria. E aqui na, na laninha, bem desenvolvida, pegando toda a região. Aqui tem uns pontos em que ela ficou mais positiva em relação aos últimos dias. Como, como o modelo em profundidade coloca, a partir de agora, entre junho e julho, ela vai dar uma, uma diminuída, depois ela volta a fortalecer. Mas ainda continua muito forte aqui, ó, no Nino 1 e 2 e 3. E o nosso Atlântico aqui também continua frio, aqui na costa do Brasil. Toda essa região aqui continua com a água mais fria que o normal aqui também. Isso aqui não é muito bom para a gente, facilita o frio e facilita a pouca chuva. O Nino I2 continua com água muito fria ainda. Tem uma, tem uma mancha de água fria que eu coloquei na, acho que na semana passada, eu vou colocar depois, na, provavelmente deve ser atualizado mais alguma, eu coloco na, no sábado. Uma mancha de água fria que está subindo, ó. por isso que a temperatura começou a cair. Está com um grau e meio, uma queda... Um valor ainda bastante baixo. No Nino 3 e 4, ele está começando a perder força, que é o que os modelos estão colocando. 0,7, 0,8, está aqui, ó, uma laninha fraca. Logo, logo vai começar a chegar próximo aqui e quem sabe até chegar próximo de zero ou positivo por um período curto. Aqui está a projeção em água em profundidade. Abril já foi, maio está fechando, ó, ele perde força em junho, praticamente some... Uh, praticamente em julho, reco reco recompõe a parte, começa a iniciar a partir de agosto, vai ganhando força na primavera e vai mantendo, principalmente durante a primavera, outubro, novembro, nós temos a laninha de novo em profundidade, mantém em dezembro, vai sumindo em janeiro e some em fevereiro. Em relação à última rodada, ele diminuiu um pouquinho a intensidade, então está começando a dar sinais de enfraquecimento finalmente a nossa laninha. Em junho, julho e agosto, ou seja, auge do inverno, nós temos a laninha praticamente quase que no campo neutro, ah, praticamente neutro, um neutro frio, mas tem uma área imensa de água fria ainda no, no Pacífico que vai continuar mantendo o regime de laninha. E aqui nós teremos o que? Água mais quente no Nordeste e água normal a fria aqui no Sul. Então o nosso inverno vai ser com comportamento laninha. Talvez agora com alternância maior entre momentos em que pode ter chuva mais acentuada por um período curto e períodos mais longos de pouca chuva. Por exemplo, já vai fazer quase três semanas que não chove direito no mês de maio. Ninguém está sentindo porque choveu bastante nos primeiros final de abril e início de maio, a chuva compensou. Mas já faz aí, tem estações aqui em Santa Catarina, no Paraná e Rio Grande do Sul, que nas últimas três semanas choveu 4, 5, 10, 15 milímetros. É pouco. Como a temperatura também baixou, o estresse hídrico nem, nem de longe se apresenta. Então, em termos de água, no momento a situação está tranquila. Mas o nível dos rios já baixaram, algumas nascentes já reduziram a sua força 
e no momento a situação está tranquila. Vai ter ainda chuva agora essa semana, isso ajuda, então nós temos uma certa frequência da chuva, embora não seja aquele volume, mas ajuda. Então durante o inverno nós teremos esse comportamento entre momentos de, de chuva, que pode ser forte uma semana, uma semana e pouco, e depois períodos mais longos sem chuva. Não acredito em um problema sério de água durante o nosso inverno, por quê? Porque como a temperatura também vai estar baixa, isso compensa. Para começar a ter problema com água no inverno, nós teremos que ter aí de 25 a 30 dias com uma ausência quase que completa sem chuva. E isso dificilmente vai acontecer, pelo menos por enquanto. Quando chega aqui, ó, final do inverno, início da primavera, nós temos o que? A linha volta a ganhar força de novo, fica uma linha fraca, querendo ficar moderada, fica mais próximo do normal aqui no litoral do Nordeste e também aqui no Sul. Então, vai manter o que? Uma primavera alternada na chuva e também com temperatura mais baixa que o normal. Tudo indica uma primavera mais fria. Em algum momento, que não diga entre... Entre a saída do inverno e a entrada da primavera, isso pode ser agosto, setembro, pode ser setembro, outubro, entre agosto e outubro, em algum momento por ali, vai ter um momento em que a chuva vai ser mais enjoada aqui no centro-sul, pegando parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Brasil, e talvez Uruguai e parte da Argentina, pode, poderemos ter algum episódio de chuva excessiva. Eu acredito mais ali entre a segunda parte de setembro e outubro. Isso pode atrapalhar... O bom, um bom plantio da safra de verão, também por causa do excesso de umidade ou, excesso, ou frio, e também pode atrapalhar, uh, facilitar bastante as doenças de clima frio aqui na, nas fruteiras de clima temperado, principalmente a maçã em relação à sarna. Então vamos ficar um pouquinho com o pé atrás. É possível que lá no finalzinho do inverno, início da primavera, a gente venha ter algum problema com chuva excessiva por uma semana, duas semanas, três semanas, que possa trazer transtorno. Por isso que a gente sempre vem recomendando o plantio da safra de inverno, os cereais de inverno, com escalonamento. Para quê? Porque os cereais de inverno vão ter problema com excesso e falta de chuva uh, aqui na, na, nesse período. Então nós podemos ter falta de chuva na hora que precisa e excesso de chuva também na hora que não precisa, seja no floração, na floração ou na colheita. Então, bastante atenção nesse sentido. Hortas comerciais também, o pessoal tem que ter bastante água para poder, porque vai, vai ter que utilizar irrigação. O pessoal do alho, da cebola, mesma situação, eles utilizam muita irrigação. Então, verificar se os açudes estão tudo em ordem, para que reservem bastante água caso haja esses períodos. E na parte do, do plantio da safra de verão, escalonar também, porque ao longo desse ano a laninha ainda continua, os efeitos, mesmo agora no inverno, quando ela começa a ficar mais próxima da neutralidade, o efeito sim, é como a chaleira. Tu desliga o fogo da chaleira, tu não pode meter o dedo lá dentro, que senão tu queima o dedo. Demora um tempinho até aquela água esfriar. Quando a água quiser, vamos dizer assim, quando o comportamento da atmosfera quiser, se desacoplar, não tem jeito, a laninha volta de novo. Isso mantendo essas projeções. Quando chega aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, a laninha ainda se mantém até o final do ano, e início do verão. Já aqui sim começa a enfraquecer, o Atlântico aqui fica de normal, um pouquinho quente, e dentro do normal no Nordeste. Pode ser que a chuva venha um pouco mais cedo para o pessoal do Nordeste, ali a região do oeste da Bahia, Matopiba, norte de Minas, tem uma chance dela de começar um pouco mais cedo que o normal. Nas outras áreas do Nordeste, mais ou menos uma tendência de um, de um período chuvoso mais próximo do normal. Aí, aí vai ter um peso grande o nosso Atlântico lá na frente. E aqui no sul, a chuva também vai ser irregular na primavera, em momentos de excesso, momentos de falta. No centro-oeste pode atrasar um pouquinho a entrada da chuva, ali do norte do Mato Grosso do Sul para cima, a região do Goiás, Triângulo Mineiro, a área do café também, que está sofrendo já com pouca chuva, vai ser um problema, além do, da geada, que facilita, como nós vamos ter indicativo de um inverno que já está sendo frio, primeiro mês de inverno, mês de maio, já está bem abaixo do normal, ou caso queira, um final do outono, então nós vamos ter o quê? Um inverno que vai ter momentos de frio forte e intervalos de calor. Nosso inverno não é frio direto, vai ter calor no meio. Então algum período de calor, seja em junho, julho ou agosto, em algum momento essa conta do frio vai chegar também por lá. Isso pode ser um problema para as fruteiras de clima temperado, como a fruta de caroço, a pera e a uva, que respondem muito bem a qualquer calorzinho que tiver. Como nós já estamos aí com uma boa quantidade de horas de frio, unidades de frio, está começando muito bem, 
Isso pode ser um problema mais lá na frente. Na hora de utilizar a quebra de dormência também, escalone o talhão de vocês e não façam tudo de uma vez para que não haja problema. Daqui a pouco pega um período de chuva ou de muito pouca chuva ou um período de muito frio na hora errada. E quando chega aqui o final do ano, de dezembro, janeiro, nós temos o quê? A laninha praticamente sumindo. Ele ainda está, ele ainda está em reticente. Não dá para dar o final assim, não. A laninha acaba no verão de 2023. Ela inicia o processo de fim em 2023, porque dezembro, janeiro, ainda estamos com uma situação de laninha, neutro, frio. Talvez fevereiro, março, fique completamente neutro. Se vem ou não vem ao ninho, aí são outros 500. Aí, por enquanto, nada indica isso. Mas é provável que normalmente depois de uma laninha, passa um pouquinho neutro e depois volta de novo para o outro lado. Então é possível que de repente lá no final, no outono do ano que vem, a gente esteja entrando numa situação mais favorável para El Ninho. Mas por enquanto a laninha dá uma quase sumida agora durante o período de inverno, um período ali principalmente mês de julho, e depois final do inverno, primavera, ela volta a ganhar força, dá uma esfriada, fica na, durante a primavera, começo do verão e do meio do verão para frente some. Então, tudo aqueles problemas normais. Chuva irregular, frio tá, chegou cedo, vai sair tarde, pode ter geada fora de época. Ah, pegando toda a área que tem agricultura, pelo menos até final de agosto, setembro, as áreas mais quentes. É, meados de setembro, as áreas intermediárias. Outubro, as áreas mais altas. E novembro, dezembro, as áreas mais frias, que é o nosso caso aqui. Então, o pessoal do trigo pode ter problemas com geadas final de agosto, setembro e primeira metade de outubro, geadas com potencial de dano. Pessoal das lavouras de verão, também algum risco de geada com potencial de danos, ah, agosto nas áreas mais, mais frias, final de agosto, começo de setembro, meados de setembro nas áreas intermediárias, na faixa aí dos seus 4, 600, 800 metros para cima, e, na, e mais ou menos até outubro, nas áreas mais altas, tipo Campos Novos, Guarapuava, Palmas, Vacaria, onde pode ter alguma geada ainda em outubro. E nas áreas mais elevadas, a parte alta dos Campos de Palmas, a região de Fraiburgo, a nossa região e talvez a região de Ausentes, entre, entre novembro e dezembro. Então até o final do ano nós vamos ter problemas de chuva irregular e frio alternando com o período de calor. Pode ter algum calor forte aqui, ó, no coração do Brasil, entre final de agosto, setembro ou outubro, não dá para descartar um calorão de 10 ou 15 dias com temperaturas bem acima do padrão, em virtude do atraso da estação chuvosa. Isso pode gerar um período de calor forte nessa época. O centro-oeste esse ano vai experimentar de tudo. Já teve geada agora, como a gente já havia dito lá no começo do ano, já tivemos geada ali no sul do Mato Grosso, Goiás, recordes de temperatura mínima no Tocantins, Uh, Centro-Leste e Norte de Mato Grosso, uh, Goiás, Minas Gerais, teve cidades com um recorde de 80 anos, teve locais da Bahia ali na divisa com Minas com 3 a 5 graus de temperatura, enfim, chamou muita atenção essa onda de frio da semana passada. Semana que vem poderemos ter a entrada de outra massa de ar frio de respeito, isso aí vocês vão ver depois nos vídeos do Cone Sul e do Centro-Oeste. Então vamos torcer para que o São Pedro não seja tão enjoado. Então, vamos ter problemas com a laninha? Vamos. Se ela vai sumir totalmente ou não, acredito que ali para o final do ano, início do ano que vem, é que a gente vai ter uma ideia bem mais, mais concreta. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, os diversos vídeos e os nossos canais parceiros. Da Climaté, Ronaldo Coutinho, e com a laninha, sábado. E amanhã, o estendido. Até lá.